Hello everyone. This video is discussed in the Income Tax Law and Accounts. A paper on the Randai Thirvatranda Namporlo the previous year question paper on the video is discussed business research method, accounting for management, exams Please Deduction claim che korakine ne munni orla inkathi ana namle indu parayinda the gross total income inna parayinda the then adittha the any details detailed item namle vede kudutti chinda then who is assessi in default assessi in default inna parne chinda inkele oru vikti statutory obligations fulfil che income tax act pragaram statutory obligation fulfill cheyatha aal anengil that means ayalu tax adichittilla government lote income tax return file cheyittilla anganeyulla vyaktigale namukku endu parayam assessi in default ennu parayam previous year ennu parneyittundengil assessment year ne thottu back ulla year ne endu parayunnathu previous year ennu parayunnathu with examples aithu onnu paranju kodukka appo ee varsham assessment year anengil thottu back illadana Previous year, no can the paranuka or under sentence with angulum, yet than a minute question to which it may. Then, what do you mean by profit in lieu of salary in the parnitrangi? Profit in lieu of salary in the parna, a terminal payment made by employer to employees. Salary keep a right, Kudukuna, Adina inst, Idina Pagarite Kudukuna, terminal payment and the parana, the profit in lieu of salary in the Compensation for loss of employment or modification of the terms of employment from the employer or former employer. Any amount received from unrecognized provident fund to the extent of employer's contribution. Any amount received under key man insurance policy. Any amount due or received from any person before joining any employment with that person or after cessation of employment with that person in illa the la in the profit in lieu of salary in the uh, under the perinda dana state any for tax free perquisites tax free perquisites in a edangilum nalana idana parnitula the in alana idum bidder just to explain to you the parnuka talk tea or snack or free food uh, or non alcoholic beverages provided in the office residential accommodation provided a work site project site or remote area expenses on telephone including mobile phone employees contribution to staff roof in group insurance scheme employers contribution to approved superannuation fund angane kore enna nammal ivide paranjittunde edengilum naal enna aanu nammalode chodichittullathu then who is a specified employee specified employee nu vannittundengil a director of a company avam a person have a substantial interest in company uh, holding not less than 20% of the uh, 20% il thaale kuravu illatha viridhiyil voting power ulla vyakti aaga then uh, an employee whose income under the head salaries exceed 50000 50000 il mele after making deduction under 16 pragarulla deduction korachadinu shesham 50000 ulla aalu endana endaithu varam specified employee category le vara what is the meaning of the term standard rent standard rent nu varna maximum rent which people can legally recover from tenant were rent control act pragaram uh, applicable anengil maximum pirikkan pattuna rent aanu endu standard rent ennu parayunnathu adu municipal valuation allengil and fair rental valuation idella nammal consider cheyum adinekal koodal aavarudu standard rent then what is the tax treatment of self occupied house sadharana oru aalu 
അയാളുടെ ഹൗസ് റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നില്ലായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ടു ഇരുപത് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വരെ അസസിക്കാൻ അവയർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ടു സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് ഹൗസസ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അസ് എസ് സി കനോട്ട് മേക്ക് എനി ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം ആനുവൽ വാല്യൂ അതർ ദാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർച്ചേസ് റിപ്പയറിംഗ് ഓർ ഇന്നോവേഷൻ ഓഫ് ദി സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് ഹൗസസ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി റൂൾ ഫോർ ഫോർ ടു ക്ലെയിം അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് എന്തില്ല റൂൾ ഫോർ പ്രകാരം റെൻറ്റ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെല്ലാം കണ്ടീഷനാണ് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആ ടെനൻസി കോൺട്രാക്ട് ബോണഫൈഡ് ആയിരിക്കാം ദെൻ ഡിഫോൾട്ടിങ് ടെനൻറ്റ് ഹാസ് വെക്കേറ്റഡ് ഓർ സ്റ്റെപ്സ് ഹാവ് ബീൻ ടേക്കൺ ടു കമ്പൽ ഹിം ടു ആ പ്രോപ്പർട്ടി വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അയാളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദ ഡിഫോൾട്ടിങ് ടെനൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓക്യുപേഷൻ ഓഫ് എനി അതർ പ്രോപ്പർട്ടി ഐ എസ് എസ് സിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ മറ്റു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എത്തിയ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡിഫോൾട്ടിങ് ടെനൻറ്റിന് ഒക്കുപേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ദ എസ് എസ് സി ഹാസ് ടേക്കൺ ഓൾ റീസണബിൾ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഈ അൺപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഇയാൾ നിന്ന് ഇത് മേടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ലീഗലായിട്ടുള്ള നടപടികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം വാട്ട് ഈസ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അസെറ്റ്സിനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസെറ്റ്സിൽ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അതിൽ ഡിപ്രി ഏതൊക്കെ വരുന്ന ബിൽഡിംഗ് മെഷീനറി പ്ലാന്റ് ഫർണിച്ചർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആണെങ്കിൽ നോ ഹൗ പേറ്റൻസ് കോപ്പി റൈറ്റ്സ് ട്രേഡ് മാർക്സ് ലൈസൻസസ് അങ്ങനെയുള്ള വരുന്നുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡിഫൈൻ ദ ടേം ബിസിനസ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ഓർ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ്സ് അതിൽ ട്രേഡ് കോമേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ഓർ എനി അഡ്വഞ്ചർ ഓർ കൺസൺ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ട്രേഡ് ഓർ കോമേഴ്സ് ഓർ മാനുഫാക്ചർ ദെൻ വൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽ സ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ദാറ്റ് അതായത് ടീച്ചർ ഡാൻസേഴ്സ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്തിലാണ് വരുന്നത് വൊക്കേഷനാണ് മറ്റുള്ള ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അവരുടെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ എലിങ്കിഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുക എക്സ്റ്റിംഗ്ഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി റൈറ്റ് അതിലുള്ള റൈറ്റ് ക്യാൻസ് സറണ്ടർ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക ദെൻ കമ്പൽസറി അക്വസിഷൻ കൺവേർഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഇൻ ടു ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എനി ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് അക്വയർഡ് ബൈ ദ അസ് എസ് സി ഏത് വാല്യൂവിനാണ് അത് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇൻ ടു കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഇൻ വിച്ച് അസെറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഇൻ വിച്ച് അസെറ്റ് ഈസ് അക്വയർഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല വരുന്നത് വാട്ട് യു മെൻ ബൈ ബോണ്ട് വാഷിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദാറ്റ് ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണിത് ബോൺ വാക്സ് ഇതിൽ ബോൺ വാഷിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ സമാസ സി മേ സെലോ സെക്യൂരിറ്റി എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ദി ഡ്യൂ ഡേറ്റ്സ് ടു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ റിലേറ്റീവ്സ് ഇൻകം കുറവുള്ള
അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ടു കെ ഹൗസ് ഓൺ റെൻഡ് ആൻഡ് അലോട്ടഡ് ഇറ്റ് ടു ഹിറ്റ്സ് എംപ്ലോയി ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി പെർക്യൂസൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി അക്കോമഡേഷൻ അതിൽ റെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സാലറി ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ് റെൻറ്റ് ചാർജ്ഡ് ഫ്രം എംപ്ലോയ് പെർ മന്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാല്യൂ ഓഫ് ദി പെർക്യൂസൈറ്റ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഓഫ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ഓർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സാലറി വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെസ് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ആഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ പ്രൊവൈഡഡ് അത് സിക്സ്റ്റി തൗസ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് റെൻഡ് ഫ്രീ ഫോർണിഷ്ഡ് ഹൗസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് റെൻറ്റ് ചാർജ്ഡ് ഫ്രം എംപ്ലോയി പെർ മന്ത് ഇയാൾ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാസം ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും സോ അത് കറക്റ്റ് അതാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വാല്യൂ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ശ്രീ സ ശ്യാം ഹു വാസ് ബോൺ ആൻഡ് ബോൺ ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ വെൻ ഫോർ ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് ടു യു എസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിൽ ടു Two thousand and ninety, and came back to India on eighteenth October. So you are spelling mistake, right? Eighteenth October, two thousand and twenty, early in the morning, find out the residential status. And that is the reason why you are not able to get the residential status. And that is the reason why you are not able to get the residential status. And that is the reason why you are not able to get the residential status. And that is the reason why you are not able to get the residential status. സോ നമ്മൾക്ക് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു അസ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇയാൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡ് ത്രീ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഇൻ ദി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രസീഡിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിലോട്ടുള്ള വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന നാല് വർഷത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അല്ലേ അതിൽ കൂടുതലോ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഔട്ട് ഓഫ് ടു ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിങ് ദ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആ പ്രസീഡിങ് ഇയറിൻ്റെ ബാക്കിക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് വർഷം ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ബിൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഡ്യൂറിങ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് പ്രസീഡിങ് ദ റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിലോ തൊട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്കിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇയാൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ നോക്കി നോക്കാം ഏപ്രിൽ മുതൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല മെയ്യിൽ ഇല്ല ജൂണിൽ ഇല്ല ജൂലൈയിൽ ഇല്ല ഓഗസ്റ്റിൽ ഇല്ല ദെൻ അടുത്തത് സെപ്റ്റംബറിലാണെങ്കിൽ ഇല്ല ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അല്ല ഒക്ടോബർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കിട്ടും നവംബറിൽ മുപ്പത് ദിവസം കിട്ടും ദെൻ ഡിസംബറിൽ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ജനുവരിയിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്
ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെയുള്ള കാലയളവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ആണ് ഈ ഇവിടെ വരുന്ന കാലയളവ് ദെൻ അടുത്തത് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് വൺ ലാക്ക് ഈസ് ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ എ പാർട്ട്ണർ അറ്റ് ആൻ എഗ്രീഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് റുപ്പി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സോറി കേട്ടോ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നോക്കണം വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് വെറാസ് ദ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഫുൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഈ പറയുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആകുന്നു ദെൻ അടുത്തത് ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് വാസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ടു കമ്പനീസ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന രണ്ട് കമ്പനിയിൽ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹി ഓൾസോ റിട്ടയർഡ് ഫ്രം കമ്പനി ബി ഇൻ ജൂലൈ റിട്ടയർഡ് ഫ്രം കമ്പനി എ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കമ്പനി എ നിന്ന് വിട്ടു ആഫ്റ്റർ സേവിംഗ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം അവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ഹി റിസീവ്ഡ് റുപ്പി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആസ് ഡെത്ത് കം റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഓൺ വിച്ച് ഹി ഗോട്ട് ഫുൾ എക്സംഷൻ ഹി ഓൾസോ റിട്ടയർഡ് ഫ്രം കമ്പനി ബി ഇൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നു ആഫ്റ്റർ സെർവിംഗ് ഫോർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ടെൻ മന്ത്സ് ഹി റിസീവ്ഡ് നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആസ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ദ ആവറേജ് സാലറി ഫ്രം ദ കമ്പനി ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ടെൻ മന്ത്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിങ് ദ മന്ത് ഇൻ വിച്ച് ഹി റിട്ടയർഡ് വാസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഹി ആസ് നോട്ട് കവേഡ് ബൈ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇയാൾ കവർ ചെയ്യാത്ത ഒരു എംപ്ലോയി ആണ് രണ്ട് കേസസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണോ നോക്കുക ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണോ നോക്കുക സോ ഇവിടെ അദ്ദേഹം നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നതിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ വൺ ഹാഫ് മന്ത് സാലറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ആവറേജ് സാലറി ഫോർ ദി ടെൻ മന്ത്സ് സാലറി അപ്പോൾ ഓരോ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സാലറിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളറിയാം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വർഷം ഇദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വർഷത്തിന് എൻ്റെ ആവറേജ് സാലറിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് അതിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇട്ടു നയൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സംപ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഏതാണോ ഉള്ളതിൽ കുറവ് ഉള്ളതിൽ ഏതാണോ കുറവ് ആ എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് എക്സംപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് എനി ടെൻ ഇൻകംസ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് എക്സംഷൻ ഉള്ള ടെൻ ഇൻകംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഉണ്ട് ഇനി കോ പാസ്നേഴ്സ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിയിൽ കോ പാസ്നേഴ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ഉണ്ട് ദ ഷെയർ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ദ ഫോമ് ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ അലവൻസസ് ഓഫ് പെർക്യൂസിക്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഡെത്ത് കം റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പെൻഷൻ കുറേ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പഠിച്ചു പോവുക പേരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ച് പോവുക കേട്ടോ ദെൻ അടുത്തത് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഇൻകംസ് ഓഫ് ദി മിസ് ഷീല ഫോർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഷീലയിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ എയ്റ്റി
ദെൻ ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്തതിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻകം ഏൺ ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ബംഗ്ലാദേശ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഫ്രം ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ദർ ദെൻ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഇൻ സിലോൺ ബട്ട് കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ആ ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ആകെ രണ്ട് ഐറ്റം ആണ് ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻ കേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം സോ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ഹൗ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറി താഴെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ലൈസൻസ് ഫീ ആസ് പെർ റൂൾസ് പ്രകാരം ദൻ അതിനോടുകൂടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഓർ ഹയർ ചാർജസ് എത്രയാണെന്നുള്ള വെച്ചാൽ അത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദി റെൻറ്റ് ഫ്രീ ഫർണിഷഡ് ഹൗസ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം എംപ്ലോയി ലെസ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ അറ്റ് കൺസെഷൻ റേറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും മറ്റു എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ ആണ് അത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വയ്ക്കുക അക്കോമഡേഷൻ സോ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സാലറി സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സിൽ എക്സീഡ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സാലറി ആണ് ദെൻ മറ്റു പ്ലേസസിലാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സാലറി ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എമൗണ്ട് എടുക്കുക ദെൻ അതിനോട് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുക വാല്യൂ ഓഫ് റെൻറ്റ് ഫ്രീ ഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസ് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം എംപ്ലോയി ലെസ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ അറ്റ് കൺസെഷൻ റേറ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഫോർമാറ്റ് മാത്രമേ എഴുതി വയ്ക്കാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ വേ ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ പല ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ഫിഗേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഫോർമാറ്റ് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം കാൽക്കുലേഷനിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നുള്ളൊരു ഭയം വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ആ ഒരു രീതി മെതേഡ് ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പൊക്കോളൂ കേട്ടോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ ഓർ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ആൻഡ് സബ്ജെക്ട് ടു മാക്സിമം ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് കൊടുത്തു ദെൻ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഇത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇതിൽ ഏതാണോ കൂടുതലുള്ളത് അത് നമ്മളെന്ത് പറയും ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയും ദെൻ അതിൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ ദി അസ് എസ് സി ആൻഡ് അതർ ടാക്സ് ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യണം അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ലെസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആനുവൽ വാല്യൂൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യണം ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കണം വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഓൺ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് അത്ര ആ എമൗണ്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ ആ ഒരു എങ്ങനെയാണത് കാൽക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു പോവാം സോ പാർട്ട് ബി കഴിഞ്ഞു പാർട്ട് സിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ശെൽവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിലാണ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് സാലറി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വരെ പിന്നീട് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കിട്ടുന്ന ബോണസ് ഉണ്ട് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അരിയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ടു പതിനാറിന് അത് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് സാലറിൻ്റെ അരിയർ കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് മെയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡി എ ഉണ്ട് ബേസിക് പേയുടെ ഈ ഒരു സാധനം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അണ്ടർ ദ ടേംസ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ദെൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ
കൺവീനിയൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നുമില്ല ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഓൺലി തൗസ് വൺ തൗസൻഡ് സ്പെൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസസ് സോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഹെൽപ്പർ അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്നും സ്പെൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ഇതിൽ ഇയാൾ ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാലായിരം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം ഇതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഗ്രോസ് സാലറി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് വരും ഇനി ഡിഡക്ഷൻ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നുമില്ല പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് എത്രയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രണ്ടായിരം രൂപ ഇനി അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്താറായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ എച്ച് ആർ അതിലിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എച്ച് ആർ എയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ വർക്കിനോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം മൂവായിരം വെച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം കിട്ടും അപ്പോൾ പത മുപ്പത്താറായിരം കിട്ടും പിന്നെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബേസിക് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറി രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്താറ് ഉണ്ടാവും ഡി എ രണ്ടില് ഇരു അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എ അല്ലേ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി ഇരുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തേഴായിരത്തി അറുപത് കിട്ടും ഈ മുപ്പത്താറായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തേഴായിരത്തി അറുപത് കുറച്ച എട്ട് ഒമ്പത് നാല് പൂജ്യം എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നാലായിരം വെച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബേസിക് സാലറി നമ്മളിത് കണ്ടു ഇതിൽ ഏതാണോ കുറവ് അതാണ് എക്സംപ്റ്റഡ് സോ ഈ എമൗണ്ട് ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുക ഈ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എച്ച് ആർ ആയിട്ട് കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ ഐ കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പം മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുപത് കിട്ടും ശ്രീ പ്രകാശ് ഹാസ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലെറ്റ് ഔട്ട് ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസ് ദ ഫോളോയിങ് ആ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ലെറ്റ് ഔട്ട് മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് റിലേസ്ഡ് നയൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് റെൻറ്റ് പേബിൾ അണ്ടർ റെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് എയ്റ്റ് പെർ മന്ത് ദെൻ റെൻറ്റ് പേബിൾ ഫോർ ദി സിമിലിയർ ഹൗസ് നയൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മുനിസിപ്പൽ വാല്യുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ടാക്സ് ലോക്കൽ ടാക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻറ്റർ ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ദെൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് ദെൻ ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം രൂപ പെർ ആനം അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരം വരും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്തൊന്ന് കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് വലുത് അതാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ സോ ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരം ആണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് കുറയ്ക്കണം പതിനഞ്ച് മുന്നൂറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ മറ്റു ടാക്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സെസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഈ രണ്ട് എമൗണ്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടും അതിൽ നിന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ആനുവൽ വാല്യൂ അത് കുറയ്ക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണ് ഫ
then compulsory acquisition of land or buildings arising from transfer of long term capital asset invested in specified asset then uh, transfer of asset on shifting of industrial undertaking from urban area to non urban area inella kore items undu ningalku oru naalo anju items nalla reethiyil detailed aayittu vishadhigarichu eludha essay question aanu from the following is the summarized profit and loss account of a trader ഒരു പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ സാലറി ഇൻകം ടാക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാഡ് അപ്സ് റെക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ബാഡ് അപ്റ്റായിട്ട് അലോവ് ചെയ്തു പിന്നീട് പിന്നീട് അത് റെക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജനറൽ എക്സ്പെൻസിൽ ആയിരം ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് പേഴ്സണൽ കേസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിനോട് ഇൻ അഡ്മിസിബിൾ എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയ ഡൊണേഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സും ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഇത്രയും എമൗണ്ട് എടുത്തു തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇതൊന്ന് ലെസ് ചെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻ അഡ്മിസിബിൾ ഇൻകംസ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഫ്രം ബാങ്ക് ഡിവിഡൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ബാഡപ്സ് റെക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത് ഇതെല്ലാം ആഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പുറത്ത് കൊടുന്നിട്ട് ഈ ടോട്ടൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ടാക്സിബിൾ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി സിക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാംസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അത്യാവശ്യം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമെന്ന് പഠിക്കണം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു